dear students we continue our discussion on curvy linear coordinates in this video i'll be discussing about cylindrical coordinates and their relationship to cartesian coordinate systems and also i will be discussing about uh, the expressions for divergence curve and gradient in cylindrical coordinates on nerthe nammal discuss cheyda കാട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ സ്പെറിക്കൽ പോള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് ബേസിസ് ഫെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ബേസിസ് ഫെക്ടേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഫെക്ടേഴ്സ് ആണിത് ഒന്ന് എസ് ക്യാപ്പാണ് എസ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ആക്സസ് ഉള്ള കാട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പി എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടെടുക്കുന്നത് എസ് ഫൈ ആൻഡ് ഇസെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാവുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസെഡ് ആക്സസിലുള്ള ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇസെഡ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ആ പോയിൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഹൈറ്റാണ് ഇസെഡ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കൊണ്ട് യൂസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതും നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് അസിമുത്തൽ ആംഗിളാണ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അതായത് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ മീനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഫൈ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിമുത്തൽ ആംഗിളാണ് അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അതെന്നിട്ട് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അതായത് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഷാഡോ ആണ് ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിളാണ് അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതേ സെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വേരിയബിളാണ് എസ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എസ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പി ദ പോയിൻറ്റ് പി ഫ്രം ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചത് കൊണ്ട് ഒറിജിനലിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഇസഡ് ആക്സിസ് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പി സോറി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇസഡ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എസ് ക്യാപ്പിൻ്റെ എസ് ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇസഡ് ആക്സിസ് നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള പോയിൻറ്റ് അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പിയിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ലൈനിലേക്ക് ഒറിജിനൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഈ ദൂരം എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ബി എസ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കണക്ഷൻ ടു ദി കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ കണക്ഷൻ ടു ദ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് എസ് ഫൈവ് ഇസെഡ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇസെഡ് ഓക്കെ ഇസെഡ് എന്നുള്ളത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇസെഡും സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇസെഡും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദേ ആർ സെയിം Uh, it means the height uh, of the point alla from the xy plane xy plane nalla height aanu uddeshikkunnathu okay ini uh, y kandupidikana y endana y nu parayna ee point ingotu drop cheyna samayathu uh, y axis illulla dooram aanu adayathu ee dooram aanu alla adayathu sherikkum parna ee dooram aanu kandupidikkanadu adine parallel aayittulla ee line inde dooram aanu y coordinate nu parna appo idu engane kandupidikka ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ
അപ്പൊ ഈ അഗൈൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാ ദിസ് ഇസ് എക്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് എന്നിട്ട് കോസ് ഫൈവ് എഴുതാം കോസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് എസ് ആണ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അഗെയിൻ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് വൈ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ഇസെറ്റ് ക്യാപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസെറ്റ് ക്യാപ്പ് ഇസെറ്റ് ക്യാപ്പ് സെയിം സെയിം ആണ് എസ് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണം കോസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യാപ്പ് സൈൻ ഫൈവ് വൈ ക്യാപ്പ് അതുപോലെ ഫൈ ക്യാപ്പ് അതായത് അസിമുത്തൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ അസിമുത്തൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ടാൻജൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് അസിമുത്തൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ക്യാപ്പ് പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് വൈ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഫോമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് ക്യാപ്പ് ഫൈ ക്യാപ്പ് ഇസെറ്റ് ക്യാപ്പ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് ഇസെറ്റ് ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഫോമുല ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് ഇസെറ്റ് ക്യാപ്പിനൊരു ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ് ക്യാപ്പ് ഫൈ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ഇസെറ്റ് ക്യാപ്പ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമുല മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ മെട്രി ഈ ഇക്വേഷന് മെട്രിക്സ് ഫോമുല എഴുതാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഹിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഇൻഫിനിറ്റ്സ്മൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് കോ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോണേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എസ്സിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സഡ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ലെങ്ത് ആണ് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡി എസ് എന്ന് എഴുതി എസ്സിലുള്ള ചേഞ്ച് ഡി എസ് ഫൈൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡി ഫൈ ആണ് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ തവണ സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർണിയർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗൈൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ മാറി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആംഗിളാണ് ഡി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ആ ചേഞ്ച് ആണ് ഡി എൽ ഫൈവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് ഓക്കെ ആർക്ക് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൽ സോറി ഡി എൽ ഫൈവ് ആണ് ആർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൽ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും എസ് ഡി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഡി എൽ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി ഇസഡിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇസഡിലുള്ള ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റിൽ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇസഡിന് ആക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ലീനിയർ ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഡി എസ് എഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്സ്മൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ സിലിണ്ടർക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ
അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ്സ് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അഗൈൻ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഡൈവർജൻസ് കേളൊക്കെ ഈ സിലിണ്ടർ ഹെൽത്ത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്വെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഗ്രേഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുക അതിൽ എക്സ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് ഇസഡ് ക്യാപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് എസ് ക്യാപ്പ് ഫൈ ക്യാപ്പ് ഇസഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡോട്ടി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ റൂൾ പ്രകാരം എസ് ഫൈ ഇസഡ് അതിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റുക നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രേഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഡൈവർജൻസ് ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേളിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റ് ആണ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഫീൽഡാണ് വി ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഫീൽഡാണ് വി ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഫീൽഡ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ സിലിണ്ടർക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊരു വെക്ടറും ഇപ്പോൾ വെക്ടർ എ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു എസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എസ് ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഫൈവ് കമ്പോണൻറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എ ഇസെഡ് എ എസ് എ ഫൈവ് എ ഇസെഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് നോക്കുക അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാണോ അതാണ് ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ എസ് ക്യാപ്പിൻ്റെ കൂടെ എസ് ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദി വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഓരോ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാനേ ഉള്ളൂ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലാപ്ലാഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അതേ ടേംസ് തന്നെയാണ് ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയാലും ഡൈവർജൻസ് ആയാലും ലാപ്ലാഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയാലും ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല കാർട്ടീഷ്യൻ്റെ അതേ ടേംസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എസിനും ഫൈക്കും ആണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്വെറിക്കൽ പോളാർ കോർണിയർ സിസ്റ്റം സിലിണ്ടിക്കൽ കോർണിയർ സിസ്റ്റം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ആ ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർണിയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ കോളത്തിൽ ഇവിടെ സിലിണ്ടിക്കൽ കോർണിയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സ്വെറിക്കൽ കോർണിയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സിലിണ്ടിക്കൽ കോർണിയേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞാനിത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസിന് പകരം റോ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ആ ഈവൻ ആറ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എസിന് പകരം സോറി റോയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ എസ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേള് ആണ് ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം കേള് നമുക്ക് ആർട്ടീഷ്യനിലുള്ള കേള് നമുക്ക് അറിയാം സിലിണ്ടിക്കൽ കോണ് സിസ്റ്റത്തിലും കേള് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ ഫോമിൽ തന്നെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ ബോത്ത് സിലിണ്ടിക്കൽ കോണേ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സിവറിക്കൽ കോണേ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കേളിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫോമില ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കാം ഈവൻ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ റോയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ഫോമുല കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സിലിണ്ടിക്കൽ കോർണേറ്റ്